ողջույն սիրո ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետ է աննը։ Ես ինքը ստոլմայի մեծ սիրահար եմ և միշտ նոր բաղադրատոմսեր եմ պնտրում, նոր բաղադրատոմսեր եմ հորինում, այս ճաշատեսակը պատրաստելում, Եվ ես բոլոր տեսակի տոլմաները սիրում եմ, լինի դա մսով, լինի դա բրնձով, լինի դա պասուծ տոլմա, նշանակություն չունի, կապ չունի ինձ համար։ Եվ այսօր ձեզ ուզում եմ առաջարկել տոլմայի շատ հետաքրքիր և համեղ շատ բուրումնավեր ճաշատեսակ է լինելու, հիմա շատ առակ կթվարկ են բաղադրիչները, որով հետև բաղադրիչները բավականին շատ են, բայց մինչ այդ հիշեցնում են, որ կարող եք բաժանորդագրվել, խոհանոց կետ է եմ մեր յու� Եվ հետևեք մեզ մեր վեսբուկյան էջում, իսկ հիմա շատ առակ ներկայացում եմ բաղադրիչները։ Եվ այսպես այսօր ոգտագործելու ենք դթմիկ, մոտ մեկ կինլոգրամ, երկու արհիսում գրամ դթմիկ էին ծար Ոգտագործելու ենք հավի կրծքամիս մոտ 800 գրամ, բրինձ է մեզ հարգավոր 70 գրամ, լոլիկ կոգտագործ ենք, մոտ 400-500 գրամ լոլիկ է ինձ հարգավոր, և ոգտագործելու ենք կանաջ պխպեղ մեկ հատ, կարնիր պխպեղ մեկ հատ, սխտոր երկու հատ, նորից սա գարնանային սխտոր է երկու գլուղ ես ոգտագործում եմ, սող մեկ հատ բավականին մեծ գլուղ, թարխուն է ինձ հարկավոր, մեծ մեկ կապ, համեմունք դե ինձ սկսում ենք պատրաստել խջողակը, խջողակի համար հավի կրծքամիսը ես ուղակի միջինչ ապի կտորների են կտրատել, ես մսաղացով աղալու եմ հավի կրծքամիսը, սողը և մեկ հատ սղտոր։ Վերջ, հիմա այս ամենը կաղամ և կ Այն բաղադրիչները, որոնք պետք է աղայ, արդեն աղացի, հիմա խջողակի մեջ պետք է ավելացնեմ թարխունը։ Ուրեմ են, թարխունի կեսը պետք է շատ մանր կտրատեմ, մանր կտրատում եմ, բայց ծանկալի չի աղալ, անպես որ Իդեպ մենք մեր ալիքում շատ տեսանյութեր ունենք, թե ինչպես պատրաստել տոլմա, պատրաստել ենք կաղամբով տոլմա, թպով տոլմա, բրնձով տոլմա, պասուծ տոլմա, Եվ որպիսի այս բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, բաժանորդագրվեք խոհանոց կետ է եմ մեր յութուբյան ալիքին, իսկ տոլմաների բաղադրատոմսերը կարող եք դիտել հենց անմիջապես այս տեսահ Ավելացնում եմ խջողակի մեջ բրինձը, որը իհարկ է հարկավոր է լվանար, և ես միշտ տոլմա պատրաստելիս ոգտագործում եմ կլոր բրինձ։ Եվ համեմում եմ խջողակը, համեմում եմ աղով, սև պխպեղով, ավելացնում եմ կարմիր աղացած պխպեղ, ես ոգտագործում եմ կաղցեր պխպեղ, կարող եք կծու պխպեղ ավելացնել և շատ կարևոր բաղաց, շատ կարևոր համեմունք դա համեմի սերմն է, որը անասելի բուրումնավե� իհարկ է ինչ վերաբերվում է տոլմայի խջողակին, ես միշտ, միշտ ձերքերով եմ խարնում, բույրը արդեն որ հրաշալի է և ամենակարևորը, որ շատ խոստումնալից է բույրը, վստահեմ, որ շատ համեղ է ստացվելու, համաձայնվեք, որ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս � 
իդեպ կարող եք հավի կրծքամսի փոխարեն, ոգտագործել, որնակ ասենք հավի բդիկների միսը, պարտադիր չի հավի կրծքամիս ոգտագործել, պարտադիր բաղադրիչը, որ լինի հավի միսի, մնացայս ջուրնել ավելացնեմ, խարնեմ, եթե նկատեցիք ջուրը կիչ-կիչ եմ Հջողակը պատրաստ է, հիմա պատրաստի խջողակը, ես կդնեմ մի կողմ և կմշակեմ մյուս բաղադրիչները։ Եվ այսպես մշակում ենք տոլմայի մյուս բաղադրիչները, ուրեմ ընկ աղամբը ես արդեն եպել եմ, արդեն խաշեր եմ, այս պրոցեսը ես շատ մանրամասն ծուցադրել եմ մեր հոլովակներից մեկում կաղամբով � Այս ես ռից էլ մի քիչ կարող ենք հերացնել։ Եվ կանի, որ ես ոգտագործում եմ մի չինչ ապի դտմիկ, դտմիկը բաժանում եմ երկու հավասար մասի, ահա, վերցնում ենք գթալ, կամ կարող եք դանակ վերցնել, ոնց հարմարե դտմիկը փորելուց հետո վերցնում եմ պատարակաղ և այ այսպես խազեր եմ անում կեղևի վրա և հիմա բացատրեմ թե ինչու, կեղևը ես չեմ հերացնում և որպիսի շատ կոպիտ չլինի պատրաստի տոլմայի մեջ կեղևը, չինայես որից հետո աղով համեմում եմ, որ հավասարաճապ համեմված լինի տոլման և այսպես կթողնեմ մոտ երեկ հոպ է, որ ավելորդ հեղուկը դտմիքից դուրս կա։ Այդ կանը դեր հիմա մշակում եմ դտմիքները։ Առաջին հերթին կաղամբի թպեր եմ շարում, ընտրում եմ այն թպերը, որոնցով չեմ կարող պատատել, որ նախսո շոտ մեծ է։ Ահա, արդեն նախապատրաստեցի։ Եվ առաջինը կլծոնեմ դտմիկները, որքան հնարավոր է շատ խջողակ եմ տեղադրում Եվ մի վախեցեք, երբ եք խջողակը, կանի որ դտմիկները այսպես ենք դնելու բած վիճակում, հա, կապարիշ չենք պատրաստ է դտմիկից, դտմիկի համար կապարիչ, խջողակը կմանա, եվ վելու ընթացքում դուրս չի գա դտմիկի միջից հերացնում եմ այս կոպիտ մասը, մեկ, մոտ մեկ ճաշի գթալ խջողակ եմ դնում կաղամբի մեջ և պատատում եմ, և կաղամբը աշխատում եմ շատ ձիկ չպատատեմ և իհարկ է թուլ է պիտի է պատատված թուլ է, թուլ է, և կաղամբը աշխատում � որով հետև բրինձը դեր եպ վելու ընթացքում մեծ անալու է, ահա, սայլ կաղամբով տոլման, հերացնում եմ կոպիտ մասը, խջողակ եմ ավելացնում, ինքի չել կարելի ավելացնել և պատատում հիմա ես ամբողջ խջողակը կպատաթեմ և կշարունակ։ Ահա, սա վերջին տողման է, ահա, պատաթեմ, և աշխատում ենք կացային մեջ էլ, որ կան հնարավոր է խիտ շարենք տողմաները։ Վերջ, սա այսպես, հիմա արդեն տողմայի վրա լ որը ես արդեն կեղևա հան եմ արել և լավ մանրացրել եմ, այսպես, 
ավելացնում են պխպեղները, կարմիրը, և կանաչի հարգ է այսպես, պակում եմ այս ամենը մնացած թարխունով, տեսեք արդեն գեղեցիկ է, սխտորն եմ ավելացնում, այնց այսպես խոշոր կտրատած, մեկ հատ դապնու տերև եմ դնում, որպիսի դապնու համը լինի, բայց շատ ճնշող չլինի, մեկ անգամ կարել է այս ամենը համեմել, որպիսի ընդանուր տոլմը հավասարաճապ համեմված լինի, որից հետո կավելացնեմ վրան կարակը, այսպես կտորների եմ բաժանում, ահա, իհարկ պակում եմ ապսեյով և շատ ջուր չեմ ավելացնում, որով հետև առաջինը և դտմիկն է ջրալի, երբ վելու ընթացքում բավականին յութ կտամես։ Մի խոսքով ամբողջ բանջարեղենը բավականին յութալի է։ Ավելացնում եմ երևի հարյուր միլիլիտր ջուր, դեր ավելացնում եմ հարյուր միլիլիտրը։ Ընթացքում կտեսնեմ, եթե պետք լինի, մի կիչ էլ կավելացնեմ և ավելացնելու եմ, եթե կարի կզգամ, երացրաշ ջուր կավելացնեմ։ Հիմա դեր այս կանը կացան պակում եմ կապարիչով, տոլման դնում եմ գազոջախի վրա, հասցնում եմ երվան աստիճանի, ծատրասնում եմ կրակը և միջին կրակի վրա, միջին բարձվության կրակի վրա եպելու եմ ընդամենը 30 ռոպ է, որով հետև բոլոր բաղադրիշներն էլ շուտ եմ պատրաստվում Եվ այսպես մեր տոլման վերջապես պատրաստ է և ասեմ, որ խոհանոցում աննկարագրելի բույր է, դուք չեք պատկիրասնում ինչ անուշաբույր տոլմայինք պատրաստել, տեսքը ուղակի ուզում եմ, որ դուք տեսնեք ապսեն հանը, � Եվ հիմա իհարկ է, պետք է տեղափոխ եմ մատուցվող ապսեի մեջ և մատուց եմ, հիմա տոլման շարում եմ մատուցվող ապսեի մեջ։ Եսեք ինչ հրաշալի են ստացվել դտմիկները և որ ասում է խջողակը կմանա դտմիկների մեջ։ Հետք չի անհանգը ստանալ։ Ահա, տոլման արդեն մատուցվող ապսեի մեջ է։ Եվ ուշադրություն դարցրեք այս գեղեցկության է։ Ինձ թվում է, որ չկա մի մարդ, որը կարող է հրաժարվել այս ճաշատեսակից, որով հետև Եվ երորդը հիմա համի մասին կասեմ և ես հիմա ուզում եմ փորձել դտմիկ, ահա, տեսեք ինչ լավը եպվել, որ թան խջողակ կա, անասելի համեղ է, ուղակի խորդ եմ տալիս, անպայման փորձեք այս բաղադրատոնցը, անպայման պատրաստեք այս տոլման և վստահեցնում եմ ձեզ, որ սա կդարնա ձեր ամենա սիրելի ճաշատեսակներից մեկը։ Հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել, Ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ մեր պեսբուկյան էջում։ Ձեզ հետեր աննան կհանդիպենք հաջորդանքան և նորից շատ համեղ բանենք պատրաստելում։